eficacia, hay incapacidad técnica también, y esa incapacidad técnica no necesariamente tiene que ver con las capacidades personales, sino estructurales. O sea, por ejemplo, eh, los peritos eh, tienen muy pocos recursos para poder eh, conservar pruebas, para poder levantarlas. O sea, a veces llegan con bolsas de plástico del súper a recoger la prueba. ¿no? Entonces, claro, el juez de control la rechaza porque ya está contaminada, porque no se conservó adecuadamente, etcétera. Y eso pues fomenta la impunidad y esa es una, eh, una carencia técnica, ¿no? es una carencia presupuestal y técnica, una incapacidad presupuestal y técnica que tiene que ser evaluada y tenemos que saber pues, qué es lo que se requiere para que haya las mejores condiciones